，大家好。好。好。看到你们好像还在忙碌的样子，可能是上面的那个课程还在呃回味，还在讨论。那好，那今天呃，一哥一台机会的邀请来给各位来讲这个采访系或者是听课。那我知道最后一位。喂喂。啊呃，那个六月二十七号，你们已经上过一堂编辑企划的课，对不对？好，好，那今天我们的重点呢，就会比较放在采访写作这方面。那呃，我很高兴有这个机会能够来跟。各位同学来 share， 就是说怎么样来呃做好这个采访写作的工作，然后让你们在呃到营队的时候能够有实际操作的这样一个呃机会里面，你们就可以呃可以可以把这个引爆，呃、就是那个报或是叫引爆嘛哈，那会让这个引爆能够表现的、呃、比较呃。不敢说是绝对很很好，可是相对性会比比以前更进步一点这样子。那呃，那我们就其他的我就都不多说。那因为我在家里做的 slide， 那退休的人就没有很多的美工的资源，所以我就利用了我去年世界年会的那个 slide 的头，所以还是二零一二年。不过那是二零一二年底，那我筹备了一个我们世界女记者作家的这个年会。国际的年会在台中召开，所以我就利用了那个我的那个 slide 的那个 format 来做今天的这个讲义。所以开头你们打开会看到，那是我们去年开第二十届世界女记者作家，呃的世界年会。那这个世界年会每两年开一次。那我们这一个组织呢是一个女性的组织，不过呃大家都会觉得蛮奇怪的，可是因为它这个组织从国际。发起的，所以我们是后来加入，成成立了中华民国分会以后加入，那现在也都加入了二十多年了哈。那呃，我们已经是第二十届，那每两年双年开一次会的话，这个组织已经存在了四十多年，而且我们也是联合国的 NGO 组织下的一个组织。那平常很松散，但是。呃，一直呃都有在乱下去，所以我们也很高兴，就是说，在我们离开职场以后，还有机会来组建这种世界性的年会。那我我有带了一本那个我们年会完的以后，也可以算是成果报告，也是我们的一个嗯呃女记者、女作家的一个刊物，待会也可以给大家传阅哈、啊。那也就是在我们那个活动之后，呃，大家把它编撰成了一本。嗯，好像成果报告。那我们这个当然内容就比较呃复杂，比较广泛。那呃，你们英报我初步的了解，这要是一天就是一个 A4 的正反面，所以可能你们的那个里面的内容就是不会像我们这么这么正式这么多。但是不过，我想你们从这个翻传阅以后，可以陆续了解到，就是说当我们在做一个活动的时候，我们是怎么样去。报道我们自己的活动，好，那这个我待会会留下来，在这边给大家传阅。好，那下一站，那我们就直接切入今天的讲题哈，就是新闻写作。那什么叫新闻写作呢？新闻写作当然是最基本的一个要素，是它先有一个导言，然后再开始从导言延伸到它的内容，主要的内容。那我们现在呢？通常写完稿以后，以前我们的作业会，呃，送到编辑的手上，送到审稿的手上，然后经过了预审稿子通过以后，到编辑手上，编辑会根据他那天的版面再去下标题。可是现在电脑越来越发达以后啊，那电子报、网络报，这个很多，所以现在我们的记者也开始要练习，就是说，当你写完一个稿子的时候，自己先下一个标题。那呃，这个东西是为了呃，就是我们直接传输到网络的这个编辑的时候，可以增加它的速度，会快一点，而不像过去的传统，就是呃，记者出去采访，采访完了回来撰稿，撰稿完了以后
，我们还有一个把关的审稿的过程，审完稿以后再进到编辑的程序。那现在呢？也随着电脑的这个技术的进步啊，我们这些程序都越来缩缩在越来越短的距离。换言之，就是说，一个好的记者如果能够把他的新闻稿在撰写的完成的同时，你就给他赋予一个很有生命的标题的时候，是会增加你的点阅率，好，增加别人去呃吸引到别人来看你这个新闻。所以我们新闻写作的基本要素就是这三个，就是第一个就是标题，第二个是导言，第三个是主要内容下载。那新闻呢？其实说起来很简单，你怎么样分析以后呢？它就是有几个元素，就是五个 W E 的 H。那在我的 slide 上面已经看清楚，就是 what 啊，就是合适。那 when 是何时 ，who 是何人 ，well 是何处 ，why 是何故 ，how 是如何。所以基本上一个新闻稿大约。都是会根据这五个 W E H 来构成的。当然，在下一章。那，所以我们知道它的结构是基本上是由这些元素组成的时候，我们去收集采访资讯的时候呢，所以我们就要先了解，就说，哎，到底发生了什么事情？好，那那这个好，那边好，这个在呃金华街呃月涵堂今天在办一场这个。呃，公益平台的一个暑假营的一个训练，哎，谁在办这个呢？哦，是公益平台基金会在主办这个，是谁在执行？发生在什么时候呢？呃，就是这个七月初啊，炎炎夏日的七月，呃，你们这个团行是从六月底开始到现在，今天是呃这个受训的最后一天，接着就要下去呃南部开始你们的营队的活动。那发生在何时？好，那发生在何处呢？那我刚刚已经提到了何处，我同学可以告诉我，你们的活动会发生在何处啊？台东，台东啊，那台东的某个地方我不知道，但是一定是在台东啊。那为什么会发生呢？啊，那你们应该也比我更知道，因为你们来报名参加这个营队，你们大概也知道，呃，公益平台为什么要办这个活动，那你们才会来参加这个活动，所以为何会发生？那如何发生呢？好、啊，还有这些这个活动。做了以后会影响到什么人呢？那这可能都是你在采访的时候要去收集的资讯。好，再下一张。那一个好的新闻稿啊，就是第一个要抓到要领，你能够抓到要领，抓到时机，然后呢，你要呃不用写的很复杂，非常的简单明了，能够让人家很容易的懂。那那最最重要的一点。要写得很正确，不能有错误，因为我们新闻主要是要给人家一个正确的资讯。如果我们给的是错误的资讯的话，那你这就是一个很失败的新闻稿。好，再下一张。那我们这个新闻稿，我刚刚讲了那几个元素就组成你的新闻稿。可是怎么样来增加这个可读性？就是说，如果你写得很平淡无奇，你大家会觉得说，嗯，这就是一个我们用我们的行话术语来讲，这是一个通稿。没有什么特别，那你就引引不起别人的注意啊。所以我们在撰稿的时候就要增加它的可读性。那一般来讲，我们要呃增加可读性，就是现在就很喜欢说说要说故事，你要能把一件事情能说一个好听的故事。那大家也都知道，听故事都要听好听的故事。如果那个故事很 boring， 就没有人要听了。所以呢。可是呢，我们不能忘记，我们在做一个报道的时候，我们是要报道的是事实。那我们能不能说，像写小说一样去杜撰一个事情，把它写出来？那是不可能的哈。那这个也是，就是说新闻写作很不的一个很大的禁忌，就是说你不可以用你自己的想象去呃杜撰一件事情出来。那我们过去在我们自己的新闻专业里头。那也有我们的专业的奖啊，普利兹新闻奖啊，什么呃，各类的新闻奖，也有记者去营造故事。可是有些事情啊，如果说出来都是非常的稀松平常，那它的可读性就不够了，所以他们就去添增添了一些哦，自己写小说能力编造的一些故事在里面，让那个故事变得非常的动人啊，感人好听，还会引起很大的注意。可是这个确实违背了新闻事实的基础，那所以我们虽然要注意它的提高它的可读可读性，可是我们也不能够
随便杜撰一个故事在里头。那我我刚刚讲过，这个新闻写作最主主要的五个元素，呃，五个 W E H 的元素呢，它会因为你的写法不同，它的重心位置会呃会有调整，会改变。好，那可是呢，无论如何，第一段的那个导言，导言呢就一定要写的强而有力，最好是一开始就可以把。今天你要报道这个新闻的重点，就先能够点出来。那你如果把它写得很清楚的时候，哎，别人就会说哦，在呃七月呃七月的时候，在台东某个地方会办一个这样的一个活动。那哎，这个有兴趣的人，他看到了，他就会继续读下去了。然后这活动详细的办法在哪里？那它的组成是什么？怎么样可以参加，或者什么？那这可能是前面报名阶段的时候。我们有说所谓叫做预发稿啊，那就是你要把这些元素放进去，然后才能够吸引那一个来参加这个营队的这个呃小朋友。呃，那还有就是说，那这个重要性呢铺陈，就是说我们最重要的一定是放在前面，因为过去哈在嗯传统的编辑上面就有版面的限制。那我知道我们的银报纸一天一张正反面。那就像你们刚刚我在外头看到你们的带队秘籍，那这个正反加上去，如果再加上标题，再加上图片，那其实你的内容是很少，嗯，就是能够报道给人家知道的，不是不是很多。但是因为它毕竟是一个营队的报纸，所以你怎么样在你营队的活动里面选出那天的重点来做报道就很重要。所以这个重要性怎么判断，我们后面再来讲。但是。写新闻稿一定是按照它的重要程序来铺陈，那最重要的在最前面，然后这样类推。那过去在传统的编辑里面呢，是方便那个编辑啊，杀稿，就是说，当我们在编编编编到一个转弯的地方，必须要结束，那编辑很狠哦，他就咔就把它裁掉了后面。可如果你把最重要的东西写在后面，糟糕了。你今天呈现在版面上给人家的资讯，可能就不是最重要的东西，因为已经被编辑大大刀一砍，已经砍掉了。所以新闻写作的另外一个要诀，就是最重要的东西写在最前面。那后面按照重要性摆在后面，让它删。它呃，今天版面呃比较多，它也许就给你全部都上去了。那如果今天版面比较有限，它就从后面开始一直删，一直删。那这是在。我们编辑学上的一个一个也是技巧吧，好，那也是一个潜规则。那一个好的新闻记者一定很知道，不要把自己最重要的东西放在最后面，然后第二天登出来再去抱怨说，哎呀，我最重要的那一段怎么都被杀掉了。好，那可是因为呃，在呃报纸，我过去都是在平面媒体服务，所以报纸的那个那个组成的阶段是。分秒必争，那个编辑到最后他也没有时间进到那个流程的时候，他也没时间再回来帮你调整稿子。那、no, 那现在呢，到了电子报的时代，这个次序更是由自己来调整了。那呃，我我我我有请那个新新老师的那个<笑>那个印了一些我从网络上登录的一些题材，我们待会儿哈、啊、可以根据那些。呃，实际这这几天我从报纸上面 download 下来，都是通过电子报上。那都有一个特性，如果是太长的话，在电子报的在电脑的个版面上面，你你读起来就是你要翻页，你要翻页，所以就会变得呃，在阅读这个这个新闻上面就是觉得太长了。当然，这里面牵涉到将来你的深度报道或者什么东西是不能够有这个限制的。好，那好，在下面。那我们刚刚讲了，就是说，那你的这个主题，主题是什么呢？它也可以，还是这个五个 W E H， 